আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠানে উপসংহারে সবাইকে আমন্ত্রণ এক মাসের আলোচনায় আমরা পৌঁছতে চাই উপসংহারে তৈরি করতে চাই একটি সুপারিশ ঠিক এই মুহূর্তে যে কেউ শিক্ষার কথা বললে চট করে চলে আসবে এমপি ভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের অনশনের কথা আস্থার অবসানও হলো আবার কিছুদিন আগে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের দাবি দেওয়ার বিষয় নিয়েও আমরা আন্দোলন হতে দেখেছি এমত অবস্থা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে দুটি বাক্য বলার পরেই আসবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি আসবে কোচিং বাণিজ্যের কথা যা নিয়ে দুদক পর্যন্ত তালিকা করে ব্যবস্থা নিতে বলেছে আছে পাঠ্যসূচি নিয়ে নানান প্রশ্ন ওতে অন্যা নাকি অতে অজ সে বিতর্কের অবসান ছাড়াই পঁয়ত্রিশ কোটি বই ছাপানো আর বছরের প্রথম দিনে তা যথাযথভাবে বিতরণের কৃতিত্ব সরকার নিতেই পারে বিশ্বে এমন নজির নাই এমন দাবি শিক্ষামন্ত্রী যখন জোর গলায় বলেন তখন প্রশ্নপত্র ফাঁস বা পাঠ্যসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের বিষয় যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত না থাকার বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর হতাশার কথাও আমাদের সামনেই আনতে পারি শিক্ষা ব্যবস্থা নানা সব ভাগ নানা পথ নানা মত বাংলা মাধ্যম ইংরেজি মাধ্যম বাংলা পাঠ্যসূচির ইংরেজি ভাষণ সাধারণ শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা কত ধরনের শিক্ষা কত রকমের ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরি করছি আমরা আবার উচ্চ শিক্ষায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মানটা কেমন বা প্রায় চল্লিশটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কতটা উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণ করতে পারছে সে প্রশ্ন রয়েছে কিন্তু শিক্ষা ঠিক না হলে একটি শিক্ষিত জাতি না হলে কিভাবে উন্নত দেশ হবে বাংলাদেশ কারণ শিক্ষাই তো সম্ভাবনার বুনিয়াদি স্তর তাই আমরা এই মাস জুড়ে আলোচনা বিষয় নির্ধারণ করেছি শিক্ষায় সংকট শিক্ষাই সম্ভাবনা এক মাসের আলোচনায় আমরা পৌঁছতে চাই উপসংহারে তৈরি করতে চাই একটি সুপারিশ আর এই আলোচনার সূচনা পর্বে আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে আছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর হারুন রশিদ আপনাকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আরও যুক্ত হয়েছেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ মঞ্জুর ইসলাম আপনাকেও স্বাগত আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব দর্শকদের জানিয়ে রাখতে চাই আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন মতামত দিতে পারেন টেলিভিশনে দেখানোর নাম্বারে আর ইউটিউবে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে চাইলে ব্রাউজ করুন টেলিভিশন দেখানো পেজে শুরু করছি উপসংহারের আজকের আলোচনা আমাদের সাথে আছেন ডক্টর হারুন রশিদ এবং অধ্যাপক মঞ্জুর ইসলাম আমি ডক্টর হারুন রশিদ আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসাবে আমি এইভাবে শুরু করব আপনি জানেন সংবিধানের সূত্র অনুচ্ছেদে আমাদের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে খুব স্পষ্ট করে একমুখী শিক্ষা এবং অবৈতনিক শিক্ষা এবং নাগরিক গড়ে তোলার যে শিক্ষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আপনি তার প্রতিফলন কতটা দেখেন শিক্ষাবিদ হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হিসাবে রাজনীতির সঙ্গে সংবিধান শিক্ষার সঙ্গে সংবিধান শিক্ষার সঙ্গে নাগরিক তৈরি করার কর্মসূচি ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমেই আপনি আমাদের যে সংবিধান সেই সংবিধানের প্রসঙ্গ আপনি তুলেছেন উনিশশো একাত্তর সালের যে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকার দশ মাসের মধ্যে বাহাত্তরের সংবিধান প্রণয়ন করেন যেটা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসাবে পরিগণিত এবং এই সংবিধানের শুধু যে শিক্ষা নিয়ে যে বক্তব্য বা অঙ্গীকার রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে করা হয়েছে শুধু সেটা নয় সংবিধানটি আপনি শুরু থেকে প্রিয়াম্বল থেকে শেষ পর্যন্ত যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে আসলেই যে এই দেশ যে জনগণের এবং জনগণের রক্ত দিয়ে যে এই দেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে তা কিন্তু এই সংবিধানের প্রত্যেকটা যদি বলি অনুচ্ছেদের মধ্যে এর প্রতিফলন দেখতে পাবেন আসলে মুক্তিযুদ্ধের ফসলই হলো এই বাহাত্তরের সংবিধান এখন আমরা শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করছি তো বাহাত্তরের সংবিধানের সতেরো নম্বর অনুচ্ছেদে যে কথাগুলো বলা আছে যে এক অভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলা আছে গণমুখী শিক্ষার কথা বলা আছে এবং সেখানে যেটা বলা আছে যে একটা আইন প্রণয়ন করে সুনির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে যে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে এবং একটা স্তরবন্ধ অবৈতনিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এসব কথা বলা আছে এবং ওখানে এ কথাও বলা আছে যে আমাদের দেশের জাতীয় যে প্রয়োজন অর্থাৎ উন্নয়নের যে ধারা এবং সমাজ চাহিদা তার সাথে সংগতিপূর্ণ করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে অর্থাৎ শিক্ষার দর্শন হবে সেটা যে আমার সমাজ চাহিদা এবং দেশের যে উন্নয়ন এবং সেভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিন্যস্ত করে তারপর সমাজ এবং দেশের উন্নয়নের উপযোগী যে নাগরিক সেই নাগরিক সৃষ্টি করতে হবে এই এই হলো কিন্তু আমাদের এক কথায় যদি বলি যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে টোটাল একটা স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ তার শিক্ষা শিক্ষার যে দর্শনটা কি হবে সেটা এখানে বলা আছে এখন যদি আমি একটু এক এক করে আসি যে কত দূর আমরা অর্জন করতে পেরেছি কত দূর আমরা সফল হয়েছি এই ছিচল্লিশ বছরে এখানে এই বাহাত্তরের সংবিধানে যাওয়ার 
আগে যদি আর একটা প্রসঙ্গে আমি এখানে উল্লেখ করি যে উনিশশো সালের যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে জাতির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু যখন ভাষণ দিলেন তার সেই ভাষণের একটা জায়গায় দেখবেন লেখা আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পুণিধানযোগ্য সেখানে তিনি বলেছেন একটা জায়গা আমি কোট করি শিক্ষার সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তিনি বলেছেন যে শিক্ষা ক্ষেত্রে মিনিমাম পাঁচ পার্সেন্ট বাজেটের এটা এখানে বিনিয়োগ ই করতে হবে বরাদ্দ থাকতে হবে তারপর বলেছেন নিরক্ষরতা দূর করার জন্য আমাদেরকে ক্রাশ প্রোগ্রাম নিতে হবে মনে রাখেন নিরক্ষরতা দূর করার জন্য ক্রাশ প্রোগ্রাম নিতে হবে তারপর তিনি বলেছেন যে আমাদের মেডিকেল এবং কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে তারপর বলেছেন যে দারিদ্র যাতে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায় না হয় এই জন্য সরকার বা রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রকে পদক্ষেপ নিতে হবে কথা বুঝছেন এবং আর একটা সবচেয়ে যারা গুরুত্বপূর্ণ সেটা বলেছেন যে শিক্ষা খাতে যে ব্যয় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু নাই অর্থাৎ শিক্ষা খাতে ব্যয় হলো উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ তাহলে এখন যদি আমরা এটাকে একটু ব্যাখ্যা করি যে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু বলছেন যে নিরক্ষতা দূর করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে ক্রাশ প্রোগ্রাম নিতে হবে একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে সবকে স্বাক্ষর করতে হবে এখন স্বাধীনতার ছিচল্লিশ বছর সকলে আমরা জানি যে পাকিস্তান যখন শুরু হলো সতেরো বছরের মতো শিক্ষিত হার ছিল সেখান থেকে আমরা চব্বিশ বছর পরে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশ আজকে বাংলাদেশের শিক্ষার হার একাত্তর পার্সেন্টের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ সেই তুলনায় পাকিস্তানের যে চিত্র সেখান থেকে আমরা অনুদূর অংশ রয়েছি সেটা সত্য কিন্তু বঙ্গবন্ধুর যে বক্তব্য ছিল যে স্বপ্ন ছিল যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের নিরক্ষতা দূর করতে হবে সিসিএলুই বছরে এখন কিন্তু শতভাগ আমরা করতে পারি নাই তবে আবার অন্যদিকে যদি বলি আমাদের যে আরেকটা বিষয় যদি আমরা আসি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা মাত্র তখন চারটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেখানে বর্তমানে কিন্তু আমাদের একচল্লিশটা বিশ্ববিদ্যালয় বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে এবং পাবলিক ইন নন গভর্নমেন্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ছিল না বিরানব্বই এসে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হলো এখন প্রায় ছিয়ানব্বই সাতানব্বইটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সে সময় আর কত কি পরিমাণ শিক্ষার্থী ছিল খুব একটা বেশি ছিল না আজকে আমাদের যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থাৎ সেখানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ছাত্র কিন্তু আজকে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পাবলিক এবং নন গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটিগুলিতে লেখাপড়া করে তারপর স্কুলে যারা যাওয়ার জন্য যাদের বয়স হয়েছে সেই সব যারা শিশু যারা রয়েছে প্রায় শতভাগ এখন কিন্তু নিশ্চিত হচ্ছে অর্থাৎ এনরোল তাদের এনরোলমেন্ট তাছাড়া স্কুল যাওয়ার বয়স হয়েছে তারা স্কুলে যাচ্ছে এটা কিন্তু এই বাংলাদেশে ঘটছে তারপর যদি আমরা আসি নারী শিক্ষার কথা যদি বলেন তাহলে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত মেয়েরা কিন্তু ছেলেদের চেয়ে তাদের রেশিও বেশি শুধু প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি শুধু না ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত তাদের রেশিও বেশি ইভেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রায় থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট সিক্সটি ফাইভ অথবা কোথাও ফোর্টি সিক্সটি এভাবে হয়ে গেছে অর্থাৎ নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা কিছু সূচক বা পরিসংখ্যান বলছি আমি বলছি আপনি কি সন্তুষ্ট এই পরিসংখ্যান আমি আসছি এখন আমাদের যে এক অভিন্ন যে শিক্ষানীতি বিজ্ঞানভিত্তিক যে শিক্ষানীতি ডক্টর কুদ্র দুঃখদার শিক্ষা কমিশন যারা বঙ্গবন্ধু বাত করেছিলেন তো সেখানে কতগুলো অর্জন ছিচল্লিশ বছরে যে হয় নাই তা নয় কতগুলো অর্জন আছে কিন্তু সব আমাদের যে লক্ষ্য সেগুলো আবার অর্জন করা সম্ভব হয় না এই যে আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নানা ধারার যে শিক্ষা যেটা আপনি দেখালেন এটা কিন্তু নতুন না এটা আমরা ইনহেরিট করেছি রাইট এটা আগেও ছিল এখন এটা থেকে যে বেরোবার জন্য যে আপনার যে প্রচেষ্টার বা তার যে সাফল্য কত রয়েছে সেটা নিয়ে তো আলোচনার বিষয় আছেই তবে এটাও মনে রাখা দরকার এবং আমাদের মঞ্জু ভাই এখানে উপস্থিত রয়েছেন তিনি তো আরও ভালো করে জানেন একটা শিক্ষা নীতির জন্য আমাদেরকে সেই কত বছর ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছে পাকিস্তান পিরিয়ডে বাষট্টির শিক্ষা শরীফ শিক্ষা কমিশন চৌষট্টির হাবিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন থেকে শুরু করে মিনিমাম দশ বারোটা শিক্ষা কমিশন হয়েছে ফর দি ফার্স্ট টাইম আমরা দু সালে একটা জাতীয় শিক্ষানীতি পেয়েছি এর আগে আমাদের কোনো জাতীয় শিক্ষানীতি কিন্তু ছিল না যেভাবেই হোক আজকে জাতির সামনে একটা শিক্ষানীতি কিন্তু আছে একটা গাইড কি মনে করেন শিক্ষানীতিতে যথেষ্ট আমি এই শিক্ষানীতি আমরা আমি আসছি এখন হলো যেখানে শিক্ষানীতি একটা ছিল না সেখানে একটা শিক্ষা নীতি হয়েছে এখন এটার যে ইমপ্লিমেন্টেশন অর্থাৎ প্রয়োগ করতে গিয়ে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নানা ধরনের সেখানে আপনার অভিজ্ঞতা যদি বলেন অথবা নানা ধরনের সেখানে সম্মুখীন হতে পারেন আবার এটাই যে সর্ব শতসিদ্ধ সর্বশেষ কথা তাও না এখান থেকে অভিজ্ঞতার আলোকে আবার এটা পরিবর্তন পরিবর্জন আর এটা হবে তবে আমাদের যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম 
যে যেমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা যদি বলেন আজকে মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে তার যে কোর্স এবং কারিকুলাম সিলেবাস তার মধ্যে এখন ক্রমান্বয়ে কিছু কিছু মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ওখানে যে পাঠ্যপুস্তক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেটা আদৌ কিন্তু সেখানে ছিল না এই এখন এই দুটা অর্থাৎ একটা অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কিভাবে নিয়ে আসবেন বা নিয়ে আসতে হলে যে প্রচেষ্টা উদ্যোগ যে নাই সেটা না তবে সেক্ষেত্রে যে আমরা সফল হয়েছি আমি সেখানে কখনই বলবো না তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের একেবারে বড় ধরনের সাফল্য কিন্তু আমাদের আছে এখন যদি আছি আপনার কতগুলো সমস্যার কথা কিন্তু বলেছেন প্রশ্নপাত্র ফাঁসের কথা আপনি বলেছেন তারপর ও কথা বলেন না যে ঘন ঘন পরীক্ষা হচ্ছে সে একটা দিক আছে এ নিয়ে কিন্তু ডিবিট আছে সংকট আবার পঁয়ত্রিশ কোটি বই ফার্স্ট ডে অব দি ইয়ার যে ডিস্ট্রিবিউট করে বিনামূল্যে এটা আর কোনো দেশের নজির আছে বলে আমার মনে হয় না কাজেই আমাদের শিক্ষিক্ষেত্রে বড় ধরনের যেমন সাফল্য আছে কোনো সন্দেহ নাই আবার চ্যালেঞ্জেসও আছে যেমন আপনার যদি বলি শিক্ষার মানের কথা বলেছেন শিক্ষার মান নিয়ে তার আগে আমি একটু ভালো যে বর্তমান যে শিক্ষানীতির কথা হারুন রশিদ বললেন এবং আমরা জানি আপনি কি মনে করেন যে এই শিক্ষানীতিটা যথেষ্ট বা এই যে আমরা এখন সংকটের কথা বলছি আমরা এখন যতটা না শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা করছি তার থেকে শিক্ষার কথা বললেই বলবে প্রশ্নপত্র ফাঁস ফাঁস হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে ভর্তি পরীক্ষা ফাঁস হয়েছে নিয়োগ পরীক্ষা কোনো রকম পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় নাই এমন কোনোটাই নাই এখন আলোচনা হয় সেটা নিয়ে তাহলে আমি এখন শিক্ষার যে ব্যবস্থার কথা আমরা বলবো শিক্ষার যে যে হারুন রশিদ বললেন যে শিক্ষা কমিশনটা যথেষ্ট কি না তার কোনো উন্নত সংশোধন পরিমার্জন দরকার এটা নিয়ে আলোচনা করব না এখন আমাদের খুব মানে আপনি নাকের ডগায় এসে ঠেকলো যে প্রশ্নপত্র ফাঁস বা ভর্তির সংকট বা কোচিং বাণিজ্য কোনটার দিকে আমরা এখন নজর দেব আমাদের শিক্ষানীতি হয়েছে এটার নিঃসন্দেহে একটা চমৎকার দলিল আমি তো আগাগোড়াই দেখেছি সেটা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা সেটিকে কি বাস্তবায়ন করার জন্য আগ্রহী আগ্রহের একটা অভাব আছে আপনার আজকে শিরোনাম শিক্ষায় সংকট আবার শিক্ষাই সমাধান শিক্ষাই চমৎকার শিক্ষাই সম্ভাবনা এবং সমাধান সেটি কিন্তু চমৎকার একটা শিরোনাম আপনার সংকটটা কোথায় তৈরি হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় একটা সংকল্প থাকতে হয় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন পাঁচ শতাংশ জিডিপির শিক্ষায় বিনিয়োগ করতে হবে তিনি ছয় শতাংশ বলেছিলেন কিউবার রাষ্ট্রদূত একবার তার সঙ্গে বিদেশে কোথায় দেখা হলো কিউবায় তখন ছয় শতাংশ এখন নয় শতাংশ উন্নীত হয়েছে এত প্রতিকূলতার ভিতর দেশটি এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু ফিরে বলেছিলেন ছয় শতাংশ কেন নয় আমরা এখনও দুই দশমিক এক শতাংশের বেশি যেতে পারি যেতে পারি তার মানে বঙ্গবন্ধু যেটি বুঝেছিলেন সত্তর সালে এবং পরবর্তীতে বাহাত্তর তেহাত্তর সালে তার ধারে কাছে আমরা পৌঁছতে পারিনি অর্থাৎ নীতির তো অভাব আমাদের নেই আমাদের যেরকম চমৎকার কিছু পেনাল কোড আছে যেখানে আইন লেখা আছে কোন অপরাধে কি দণ্ড দেয়া হবে সেটিকে আমরা যথাযথ প্রয়োগ করছি আমাদের ট্রাফিক আইন তো আছে তাকে আমরা প্রয়োগ করছি অর্থাৎ আমরা আইন প্রণয়ন করি বটে নীতি প্রণয়ন করি কিন্তু সেটি যথাযথভাবে আমরা প্রয়োগ করি আজকে হয়তো মিলবে না তবু যদি একটি তথ্য বলি আমরা আজকে সারাদিন একটি রিপোর্ট প্রচার করলাম আমাদের টেলিভিশনে যে দুই সালের আগে নির্বাচন বানচাল করার জন্য এবং পনেরো সালে এসে যত বেশি দেশে আগুন সন্ত্রাস বোমা তার কোনো মামলারই শতাধিক মামলারই কোনো বিচারক হয়নি বিচারক নেই এবং অনেক মামলা এখনও তদন্ত হয়নি এটি আমাদের দেশে পুরনো একটা চিত্র এবং মামলা জর তো আমাদের একটা জনশ্রুতির মধ্যে মানে মিথের পর্যায়ে চলে গেছে আমি সেটি বলছি না এখন শিক্ষানীতিতে দুটো জিনিস নেই তারপর আমরা সেটা করেই যাচ্ছি দেখুন শিক্ষানীতি যে আমরা প্রয়োগ করছি না তা না তার বিপরীতে হাঁটা দিচ্ছি এই যে পঞ্চম শ্রেণী এবং অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা এটা শিক্ষানীতি কোথাও নেই শিক্ষানীতিতে আছে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে থাকবে অষ্টম শ্রেণী প্রাথমিক কিন্তু এখন আমরা পঞ্চম শ্রেণীতে এটা দিয়ে চিরস্থায়ী একটা ব্যবস্থা করে রেখেছি তাহলে কোথায় দাঁড়াচ্ছি আমরা মানছি না এই দুটো পরীক্ষার জন্য পাবলিক পরীক্ষার জন্য আমি মনে করি কোচিং বাণিজ্য গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে কারণ এটার জন্য মুখস্থ নির্ভর শিক্ষা গ্রাম পর্যায়ে চলে গেছে এখন শিক্ষার্থীরা আগে যে আনন্দ আনন্দ ঘন একটা শ্রেণীকক্ষে পড়াশোনার জন্য উৎসাহী হতো এখন দেখা যায় যে তারা পরিবারগুলিকে চাপে আছে পরিবারগুলো যে বাচ্চাদেরকে জিপিএ পাস পাওয়াতেই হবে যে কোনো উপায়ে কোচিংদের হাতে তুলে দিচ্ছে সে জিপিএ পাস কমে গেল আমি সেটাই সমস্যা হচ্ছে আমাদের সংকট তো কম না আর একটা জিনিস দেখুন আমাদের এই তো গেল একটা অকারণে আমি মনে করি দুটো পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে কোনো প্রয়োজন ছিল না করে শিক্ষানীতির বিপরীতে চলে যাওয়া হচ্ছে আমরা যে পাঠ্য বইয়ের সাম্প্রদায়িকতার কিছুটা বাষ্প ছড়ালাম সেটি তো আমাদের শিক্ষা সংশোধন হলো না তো সেটা 
সেটি তো এটা নিজেরাই করেছে আমরা এই আমাদের অনেককে বাদ দিয়ে নতুন করে আবার পাঠক্রমকে তৈরি করা হলো এটি কি প্রয়োজন ছিল এটি তো আমাদের শিক্ষানীতির বিপরীতে গেল অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রয়োজনে আমরা অনেক সিদ্ধান্ত নেই যেটি আমাদের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে চলে যায় আজকের খুব খুশির খবর যে প্রধানমন্ত্রী নন এমপি অভুক্তি শিক্ষকদের দাবিগুলি মেনে নিলেন তিনি আশ্বাস দিয়েছেন সবাই খুব আনন্দিতভাবে উদযাপন করছে দেখতে পেলাম শহীদ মিনারের কিন্তু সংকটটা কোথায় দেখুন এই যে কিছুদিন আগে সহকারী শিক্ষকরা আন্দোলন করলেন একজন সহকারী শিক্ষকের বেতন আপনি জানেন কত এগারো হাজার টাকা এগারো হাজার টাকা অনেক মন্ত্রণালয়ের পিয়নও তার থেকে বেশি পায় এগারো হাজার দুশো টাকা তাদের বেসিক আচ্ছা তারপর তারা সহকারী শিক্ষক হিসাবে ডুবে আজীবনের জন্য তার কোনো উন্নতি নাই তার কোনো অবনতি নাই তো এমন কি চাকরি সে করবে যে চাকরিতে কোনো দিন উন্নতির সম্ভাবনা নেই তার তো উৎসাহটাই থাকবে না শ্রীলঙ্কায় দেখুন একজন শিক্ষককে ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে ঠেলে দেয়া হয় তাকে পরীক্ষা দিতে উৎসাহী করা হয় উচ্চতর ডিগ্রি নিতে তাকে উৎসাহিত করা হয় তার একটা বোনাস দেয়া হয় তার বেতন বছর বছর বাড়ে বঙ্গবন্ধু যদি ছয় শতাংশ আমরা যদি আজকে নিয়ে আসতে পারতাম শিক্ষকদের বেতন আমরা তিন গুণ বাড়াতে পারতাম এই বাজার ধরে আপনি আমাকে যদি একজন শিক্ষককে আমি চল্লিশ হাজার টাকা বেতন দিতে পারতাম কি পরিমাণ উৎসাহ নিয়ে তিনি এই শিক্ষাদানটা করতেন তারপর দেখুন এই যে এমপিভুক্ত শিক্ষকরা যে আজকে অনুসরণ করলেন তারা ভাঙলেন দশ থেকে পনেরো বছর ধরে শিক্ষা দান দান করছেন বিনে পয়সায় কোনো বেতন পাচ্ছেন না তো আমরা তাদেরকে আলোকিত মানুষ গড়ার কারিগর নাম দিয়ে একটা বাক্সে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছে বিরতি যে এই যে শিক্ষা নীতি মানছি না আমরা যেটা মনজুর ইসলাম বললেন এবং শিক্ষানীতির যথাযথ প্রতিফলন আমরা দেখছি না এবং বাজেটের কথা বলেন তাহলে কি শিক্ষানীতি যে ঠিকভাবে মানছি না বা প্রতিফলন হচ্ছে না সেটা দেখার জন্য আমরা কিছু বানাবো আমাদের শিক্ষানীতি যে মানা হচ্ছে না বা তা অনুসরণ করা হচ্ছে না সেটা কে দেখবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেখবে নাকি আপনাদের মতো শিক্ষাবিদদের শুধু টকসতে বলবেন নাকি অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ আবার গঠন করতে হবে যে শিক্ষানীতি রিভিউ করব কিনা আমরা না শিক্ষানীতি আমাদের যেটা আছে দুই হাজার দশ সালের শিক্ষানীতি এই শিক্ষানীতির এখন বাস্তবের জন্য কিন্তু মন্ত্রণালয়ের একটা কমিটি আছে আছে তারপর যেটা হলো দেখুন অলরেডি আমাদের জাতীয় সংসদে এই দু হাজার সতেরো সালের দিকেই সালেই অর্থাৎ গত বছর অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল কাউন্সিল এই আইন কিন্তু পাস হয়েছে তারপর উচ্চশিক্ষা কমিশন উচ্চশিক্ষা কমিশন এটাও কিন্তু একটা বিল এগারে আছে যেখানে প্রক্রিয়া দিন আছে এখন যে কথাটা মনে রাখা দরকার যে আমাদের প্রত্যাশা এবং আমাদের যে অর্জন তো দীর্ঘ অনেক যদি বলি আন্দোলন সংগ্রাম এবং চেষ্টার ফসল হলো ফল হলো দু হাজার সালের শিক্ষা দিনই আর এখন হলো দু হাজার সালের আজকে পাঁচই জানুয়ারি অর্থাৎ আপনি দু হাজার দশ আর দু হাজার আঠারো সাত বছর মতো হয়েছে এখন এই সাত বছরের মধ্যে যে শিক্ষানীতির কথাটা বললেন মঞ্জু ভাইজিরা বললেন যে শিক্ষানীতিটা আসলে একটা খুবই একটা যদি বলি ভালো শিক্ষানীতি আমরা পেয়েছি এবং দলমত নির্বিশেষে সর্বমহলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে কিন্তু এটা হয়েছে এটা না যে একটা সরকার চাপিয়ে দিয়েছে এটার জন্য অনেক কিন্তু ওয়ার্কশপ হয়েছে সেমিনার হয়েছে মত বিনিময় হয়েছে তারপর একটা অন দি বেসিস অফ ন্যাশনাল কনসেনসাস হয়েছে ফর দি ফার্স্ট টাইম যে কারণে আপনি দেখুন শিক্ষানীতির বৃদ্ধি কিন্তু কোনো ছাত্র সংগঠন বা কোনো মহল নাই এটা কিন্তু একটা বড় ধরনের অর্জন আমাদের এই দেশে একটা যে কোনো মানে যদি নীতি বলে সিদ্ধান্ত নীতি বলে সিদ্ধান্ত সেখানে একটা ফুল এগ্রিমেন্ট করা কনসেনসাস এটা কিন্তু চারটে খানি করা কিন্তু বলেন একটি ভালো শিক্ষানীতি আমাদের আছে তারপরও আমাদের পাঠ্যপুস্তক বদলে যায় আমি আসছি সেখানে এখন যেটা হলো এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যেটা বললেন যে ক্লাস এইট পর্যন্ত হবে মানে যেটা বলি আমরা প্রাইমারি যেটা আছে সেটা হবে প্রাথমিক স্টেজ হবে এইট তো এইট যদি আমার একটা টার্মিনাল পয়েন্ট হয় তা সেখানে তো একটা পরীক্ষার বোধ হয় থাকতে হয় এইটে এখন ক্লাস এইটে নর্মালি কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষা দিত 
ক্লাস ফাইভে কিন্তু আমরা বার্ষিকপুরকে দিয়েছি ইয়ারলি এখন সেটা হলো সারা দেশ দেশব্যাপী হচ্ছে এখন সারা দেশ দেশব্যাপী হওয়ার কারণে আবার জিপিএ সিস্টেম গ্রেডিং সিস্টেম যুক্ত হওয়ার কারণে ফাইভ ক্লা ফাইভ পাওয়ার একটা মানে অর্থাৎ জিপিএ ফাইভ পাওয়ার একটা ক্রেজ সৃষ্টি হওয়ার কারণে একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে রাইট এবং এটার বা সূত্র ধরে আবার যেটা বললেন কোশিন মারিজুরা সারা দেশে সরে গিয়েছে রাইট আবার যেটা আমরা যেখানে ব্রড কোশ্চেন এগুলো ভিত্তিতে পরীক্ষা সিস্টেম ছিল সেভাবে সেখানে এখন এম সি কিউ পদ্ধতি আবার যুক্ত হয়েছে সৃজনশীল যুক্ত হয়েছে এখন এম সি কিউ যেটা আছে এটা কতদূর মানে আবশ্যক এই বিষয়টা কিন্তু সিরিয়াসলি ভেবে থাকা দরকার আছে তবে আমি আবার জানি আমি জানি না যে মন্তব্যে কী বলবেন তবে আমি আমার ওপিনিয়ন বলি যে আজকে শিক্ষার একটা যদি আন্দোলন বলি শিক্ষা কেন্দ্র করে বিশাল একটা জাগরণ হয়েছে এখন কোনো একটা বড় কাজ করতে গেলে তার যদি সীমাবদ্ধতা থাকে সেটা যদি তুলে ধরা হয় তা আমি তো মনে করি সেটা ইতিবাচক এই অর্থে যে আমরা কনসার্ন ফিল করি বাট ইট ডাজন মিন যে আজকে শতভাগ শিশুকে যা তাকে স্কুলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে হবে সেটা এনরোল করা হয়েছে ড্রপ আউট অধিকাংশ চেক দেওয়া হয়েছে এবং এবং কমেছে এবং এটা করেছে তো এটা কনসার্টেড এফার্ট দেওয়ার মধ্যে দিয়ে করেছে পলিসিগতভাবে করেছে এর জন্য করতে হয়েছে পঁয়ত্রিশ কোটি বই যেটা বলছি যে ফার্স্ট ডে অফ দি ইয়ার বিনামূল্যে বিতরণ যেটা নদীর কোথাও নয় এটা ছাপিয়ে তো আবার বিতরণ করাটা জাস্ট এগুলো হলো পজিটিভ দিক এখন শিক্ষানীতি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যখন আলোচনা আমরা করি তারপর আর একটা প্রসঙ্গ তো উল্লেখ করি আমাদের দেশে যেমন আজকে শিক্ষার যে নীতি উচ্চ শিক্ষা টোটাল শিক্ষার দর্শন ব্যবস্থাটা কীভাবে হবে কীভাবে আমরা সাজাবো আমার সেখানে সমাজ চাই দেখি জাতি উন্নয়নের ধারাটা কি তার সাথে শিক্ষা কীভাবে কন্ট্রিবিউট করবে বা রিলেট করব এই সব কিছু আছে শুধু আমার প্রডিউস করব গ্রাজুয়েট প্রডিউস করতে থাকব সেই গ্রাজুয়েটের সেই গ্রাজুয়েটদের এমপ্লয়েবিলিটি আমার সেই গ্রাজুয়েট আমার জাতি উন্নয়নে কত কন্ট্রিবিউট করবে এগুলো তো সব হলো শিক্ষা ব্যবস্থা তার যে নীতি এবং দর্শন উপর নির্ভর করে রাইট তো আমাদের এখানে দেখুন কারিগরি শিক্ষা মাত্র ছিল ওয়ান পার্সেন্ট সেই কারিগরি শিক্ষা বর্তমান সরকারের সময়ে দু হাজার পর থেকে শুরু করে এখন হলো চোদ্দো পার্সেন্ট কিন্তু শিক্ষার জন্য কারিগরি শিক্ষা যেটা টার্গেট হলো সব যে হলো টোয়েন্টি পার্সেন্টে নিয়ে যাওয়া এখন কারিগরি কতগুলো আমাদের যে বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এগুলো হলো কিন্তু ইতিবাচক দিক আমি বলবো তো ইমপ্লিমেন্টেশন করতে গিয়ে কতগুলো প্রবলেম ওই যে কোনো শিপালের যে কথা বলেছেন সেটা কীভাবে হাউ টু হাউ টু ডিল উইথ সেটা আমাদের সিরিয়াসলি ভাবা দরকার আছে এম সি কিউ পদ্ধতি আদৌ আমরা থাকবো কি থাকবে না সেটা নিয়ে আমাকে সিরিয়াসলি ভাবার প্রয়োজন আছে তারপর যেটা বলছেন যে ওয়েল এই যে জিপিএ ফাইভ না পেলেই একেবারে জীবন শেষ হয়ে যাবে শিক্ষা শেষ হয়ে এটা হলো আমাদের যারা অভিভাবক যারা প্যারেন্টস তাদের আমি আরেকটা কথা শেষ করি সেটা হলো এই যে প্রস্তাবত্ত ফাঁসের কথা বলেছেন এটা হলো একটা বিগত দিনেও হয়েছে হয় না যেটাই ইভেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কখনো কখনো হয়েছে তবে সম্প্রতিকালে একই শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন উনি যখন আমরা পরীক্ষা দিতে তখন না ঘটনা একেবারে অমূলক বলেন নাই তবে এটাকে দিয়ে আবার এটাকে জাস্টিফাই করা যাবে মেন যেটা হলো যে এই বাংলাদেশে একদিকে যেমন প্রাইমারি সেকেন্ডারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় যেটা আমরা দেখছি বলছি কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে পঁচিশ লক্ষ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে একটা পরীক্ষায় অন এভারেজ চার থেকে পাঁচ লক্ষ পরীক্ষার্থী সেখানে অংশগ্রহণ করে আপনি বলুন তো যে আপনার স্মৃতিতে আছে কিনা যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে কোনো নিউজ আছে কিনা নাই এটা না থাকার কারণে আমরা এমন একটা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এটা অপারেট করি যে যেখানে একবারে সেম পার্সেন্ট এটা হলো যদি বলি নিশ্চিত এবং আমার আমার যে বক্তব্য যে আমরা যদি এটা সম্ভব হয় তাহলে এই প্রাথমিক এবং যে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক সময় যে পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে সেটাও এটাকে অ্যাড্রেস করা সম্ভব এটা ওভারকাম করা দরকার সম্ভব তবে তবে কথা হলো এই যে আপনি যদি বলেন যে নীতি নৈতিকতার অবক্ষা হয়েছে কাজেই এখন নীতিবান মানুষ সৃষ্টি করতে হবে এই এপিল নীতির উপর এপিল করে এটাকে বন্ধ করা যাবে না এটা বন্ধ করতে হলে কার্যকর পদক্ষেপ সেখানে নিতে হবে অর্থাৎ প্রশ্নপত্র ফাঁস কোন প্রক্রিয়া হয় প্রশ্নপত্র আমি ছাপাবো কীভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করব কীভাবে পরীক্ষার দিন আমি প্রশ্নপত্র প্রিন্টিং এবং কোনো অভিভাবক তো টাকা দিয়ে সেই শিক্ষা সেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া সব প্রশ্নপত্র কিনছেন তার সৃজনশীল পদ্ধতি এই সবকিছুই কি আমাদের এই জিপিএ ফাইভ এর ক্রেজ এই সবকিছুই কি আমাদেরকে ধাবিত করা এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের দিকে তা তো বটেই 
কারণ এম সি কিউ যে পদ্ধতিটি সেটি হচ্ছে দুই বছয়ন ভিত্তিতে এবং আমি যদি ঠিকমতো উত্তরটি দিতে পারি আমি একটা পূর্ণ মার্কস পাচ্ছি কোনো কোনো পরীক্ষায় যদি ভুল হয় তাহলে নাম্বারটা কিছু কাটা যায় যেমন বাণিজ্য অনুষদের যে পরীক্ষা হয় সেখানে দেখেছি তারা হ্যাঁ নেগেটিভ মার্কিং হয় কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে এম সি কিউটা আমাদের দেশে নিয়ে আসা হয়েছে কোনো রকম বাজ বিচার না করে আমরা কি তার জন্য প্রস্তুত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেটি গ্রহণ করতে পারে এটি ভাবা হয়নি ফলে এটি যখনই এলো তখনই ওই মুখস্থ নির্ভরতা চলে আসলো প্রাস্ট পষ্ট ফাস্টা এর হাত হাত ধরে চলে আসলো এখন সৃজনশীলের কথা বলা হচ্ছে আমরা যখন স্কুলে পড়তাম প্রফেসর অনুষিদ স্কুলে পড়তেন আমাদের সেই ব্রড কোয়েশ্চেন আনসিন প্যাসেজ এগুলি লিখতে হতো দ্রুত পঠন সংকোচন ছিল এবং আমরা সাহিত্য আমাদের পড়তে হতো আমাদের বিজ্ঞান পড়তে হতো আমাদের সব কিছুই পড়তে হতো এবং সেগুলি নিজে জেনে বুঝে লিখতে হতো ফলে মানটা আমাদের কোনো দিন দুর্বলতা দেখায়নি আমাদের সময়কার যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন তারাও বাংলা মাধ্যমেই পড়াশোনা করে এসছেন ইংরেজি মাধ্যমে খুব কম সংখ্যক কিন্তু তাদের ভাষা জ্ঞানে কোনো ঘাটতি ছিল না বাংলার অধ্যাপক আমি দেখেছি আবু হেনা মুস্তফা কামাল যে ইংরেজি বলতেন অসাধারণ ইংরেজি মুনির চৌধুরী তারা তো ইংরেজি মাধ্যমে পড়েননি সেই অর্থে এখন যেটা হয়েছে আমাদের এই পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে কিছু সৃজনশীল কিছু এম সি কিউ রাখতে গিয়ে আমরা ভারসাম্যটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছি না আমি একটা সমাধান দিতে পারি যেমন আপনি যদি প্রথম শ্রেণী থেকে নিয়ে এই এম সি কিউটা একেবারে তুলে দেন সৃজনশীল যাকে আমরা বলছি অর্থাৎ সন্তানদের আমরা চিন্তা করতে শেখাবো ভাবতে শেখাবো তাদের কল্পনা জাগ্রত করব তারা মুখস্থ বিদ্যা থেকে ফিরে আসবে এসে নিজের চিন্তা ভাবনা দিয়ে তারা এটিকে আত্মস্থ করবে সেটি আমাদের আশেপাশের দেশগুলিতে হচ্ছে আমরা কেন পারব না পারব পারছি না এই কারণে যে আমরা একটা ছকের মধ্যে পড়ে গেছি শিক্ষকদের আমরা যথাযথ মর্যাদা দিচ্ছি না এই জিনিসটা আমি বারে বারে বলতে চাই আমাদের প্রধান সংকট হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের বিনিয়োগ কম যে পরিমাণ বিনিয়োগ দাবি করে এত গতিশীল একটা শিক্ষাচিত্র অধ্যাপক হারুনুষি যেটা বললেন আমাদের একটা গতিশীল শিক্ষাচিত্র দশ হাজার শিক্ষককে প্রাথমিক শিক্ষক জাতীয়করণ করা হয়েছে এই সরকার করে না জাতীয়করণ করলাম আমি বলছি আপনাকে আমরা কি খুব মেধাবী ছাত্রছাত্রী আকৃষ্ট করতে পারছি শিক্ষায় শিক্ষক হিসাবে কারণ বেতন তো বেতন একজন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বিশেষ পরীক্ষা দিচ্ছে কারণ সে জানে তার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হচ্ছে একটা ব্যাংকে ঢুকছে চল্লিশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার বেতন পাচ্ছে সে কেন দশ হাজার টাকা বেতন নিয়ে একটা গ্রামে পড়াতে যাবে অথচ আমি আপনাকে এখনই বলতে পারি তারা তৈরি আছে অনেকে পড়াতে চায় যদি তাদের আপনি বেতনটা বাড়িয়ে দেন অর্থাৎ ওই ছয় শতাংশ যদি আমি নিতে পারতাম জিডিপির আপনি কি এটা বলবেন যে একটা বিসিএস এ যে একদম শুরুতে যে একজন কর্মকর্তা যুক্ত হন যে কমিশনার সহকারী কমিশনার হিসেবে বা একজন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যুক্ত তার যা বেতন আপনি কি মনে করেন যে প্রাইমারি শিক্ষকের বেতন তাই হওয়া উচিত বেশি হওয়া উচিত আমি যদি মানুষ গড়ার দায়িত্ব তাদেরকে দিই প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে বুনিয়াদি শিক্ষা খেয়াল করুন সেটি জাতির ভিত্তি করে দিচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত দেশে কিন্ডার গার্টেন থেকে নিয়ে প্রাইমারি পর্যায় পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করছে সেখানে সবচেয়ে ভালো শিক্ষক নরয়েতে আপনি গিয়ে দেখুন এমন শিক্ষক যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারবেন হয়তো সেখানে না পড়িয়ে তিনি প্রাইমারি পড়াচ্ছেন আমরা সেই সমাজ সমাবেশ যদি করতে পারতাম মেধার এবং চিন্তাশীল মানুষের এবং বেশিরভাগ মেয়েদের কারণ মেয়েরাই প্রাথমিক শিক্ষায় সবচেয়ে বেশি সফল হয় আমি দেখেছি পৃথিবী ইতিহাস তাই বলে যদি ধরুন ওই ধরনের বেতন দিয়ে আমি তাদেরকে পড়াতে পারতাম তাহলে কি হতো আমি একটা উদাহরণ দিই আমি এক সংক্ষেপেই বলছি অধ্যাপক হারনসিদের মেয়ে হার্বার্ডে পোস্ট ডক্টরেল করছে সে বিদেশি বিভিন্ন জার্নালের প্রকাশনা ছাপাচ্ছে অনেক সন্তান আমাদের বাইরে গিয়ে খুব ভালো করছেন ইংরেজি মাধ্যম থেকে যারা পাস করছে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে ইংরেজি মাধ্যমে তো বিদেশিকেও পাঠদান করছেন না তাহলে তারা কেন তো সফলতা পাচ্ছে প্রত্যেক শিক্ষকে তারা চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দিচ্ছে তারা আনন্দের সঙ্গে সেখানে পড়াচ্ছে এবং যেহেতু পড়াচ্ছে আনন্দ দিয়ে সন্তানরা আনন্দ পাচ্ছে সেখানে তো তাদের ওই জিপিএ পাস নিয়ে মাথা ঘামাটা খুব বেশি করে না কারণ এ লেভেল অ লেভেলে আপনি চারটা এ পেলে সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট দুটো সি পেলেও কোনো অসুবিধা নেই তারা কিন্তু উচ্চশিক্ষা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে না এমনভাবে তারা প্রক্রিয়াটা তৈরি করেছে যেখানে মেধাটাকেই প্রধান প্রাধান্য দিচ্ছে আপনি কি ফল করেছেন সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয় ফলটা আমাদের দেশে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয় কারণ আমরা এমন একটা বাজার সৃষ্টি করে ফেলেছি যেখানে জিপিএ পাচ্ছার আপনি অচল মুদ্রা আরেকটা উদাহরণ দিই এই যে আমাদের দেশে শিক্ষা শিক্ষকরা পড়াচ্ছেন বেশি বেতন দিয়ে ইংরেজি মাধ্যমে
সেখানে দেখবেন সবচেয়ে ভালো ফল করছে কারণ সেখানে শিক্ষকদের বেতন বেশি হচ্ছে আর একটা জিনিস খেয়াল করুন আমাদের দেশে যে পরিমাণ বিনিয়োগ থাকা ছিল কথা ছিল আমি একজন দর্শক একটা কিছু বলতে দর্শক আছেন আপনি আমাদের সঙ্গে নামটি বলে আপনি কথাটি বলুন আমাদের সঙ্গে সংযোগ আছেন আপনি জি 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 আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন আপনি নামটি বলে কথা বলুন জি স্যার আমার নাম মোহাম্মদ জালাল হোসেন জালাল হোসেন বলেন আমি দোহারের ঢাকা জেলা দোহার উপজেলা পদ্মা কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল বলছি জি বলুন হ্যাঁ বলুন আপনি প্রশ্নটি বলুন আমার প্রশ্ন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ভিজি স্যার জি বলুন আপনি প্রশ্নটি করুন স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আপনাকে সালাম দিয়েছি স্যার জি আসসালামু আলাইকুম বলেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে ডিগ্রি পাস কোর্সের জন্য তৃতীয় শিক্ষক নিয়োগ করার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত রয়েছে কিন্তু আমার কলেজটি সরকারি কোনে তালিকায় থাকার কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগের উপরে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে দ্বিতীয় পাস কোর্স ডিগ্রি পাস কোর্সের জন্য দ্বিতীয় শিক্ষকের নিয়োগের বিষয়টি शिक्षक এই ট্রানজিশন পিরিয়ডের জন্য এই ধরনের একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং কোনো কোনো কলেজে এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে দ্যাট ইজ ট্রু এবং আমরাও এটা ভালো করে জানি তো এটা আমরা মন্ত্রণালয়ের সাথে আলাপ আলোচনা করে তো আবার দ্রুত কিভাবে এটা সলভ করা যায় কেননা শিক্ষা তো বসে থাকবে না এটা চলমান থাকতে হবে কাজে এটাকে এবার ব্লক করে রাখা যাবে উনি যে কোশ্চেন করেছেন ওনাকে ধন্যবাদ ওই অধ্যক্ষ সাহেবকে এবং আমরা এই বিষয়টা দেখা যাচ্ছে দেখবা আমরা একটু বিরতি যাচ্ছি তবে তার আগে আমি মনজুর সাহেব বলছি আপনি বলছেন যে এই ক্রেজ এবং এই যে শুধু নম্বর পাচ্ছে এবং একটি ডিগ্রির মত হচ্ছে যে জিপিএ 5 পেলো কি পেলো না আমার বাচ্চা সে কতটুকু শিখলো সেটি আমরা খুব বেশি বিবেচনা নিচ্ছি না তো সেই জন্যই বেশি একটা ক্রেজ হচ্ছে আমরা একটা বিরতিতে শেষে আবার এই আলোচনা করব দর্শক আপনারা থাকুন আমাদের সঙ্গে আছেন অধ্যাপক হারুন রশিদ এবং সৈয়দ মনজুর ইসলাম ফিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আলোচনা আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর হারুন রশিদ এবং সৈয়দ মনজুর ইসলাম আমি মনজুর ইসলাম আপনার কাছে যাবো যে আপনি যেটি বলছেন যে সেই ক্রেজের কথা বলছিলাম আপনি তাহলে আমরা এখন কোথা থেকে আবার কি নতুন করে শুরু করতে হবে সব না নতুন করে শুরু করতে হবে না যেভাবে আছে সেটাই আমি বিদ্যমান অবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের যেমন দেখুন আমাদের ভাষা জ্ঞানটা খুব দুর্বল হচ্ছে দিনে দিনে আমাদের মানটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আছে শিক্ষার মান মান কখন আসবে যদি আমি শিক্ষায় বিনিয়োগ করি প্রশিক্ষণ দেই শিক্ষক দেয় যদি মেধাবী শিক্ষক পাই ক্রমাগত প্রশিক্ষণ দেই যদি পাঠ্যক্রমটা আমরা খুব চমৎকার বিজ্ঞানভিত্তিক করতে পারি যদি সেটি অসাম্প্রদায়িক একটা পাঠ্যক্রম হয় যেটা আমাদের সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটায় আমাদের ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটায় এবং সৃজনশীল চিন্তা যেখানে উদ্বুদ্ধ করে এবং যদি আমি তার সঙ্গে সহশিক্ষা কার্যক্রম রাখি শ্রীলঙ্কার একটা প্রাইমারি স্কুলে দশ বারোটা ক্লাব থাকে ফুটবল ক্লাব রাগবি ক্লাব এই সমস্ত আমাদেরও তা তাই করতে পারি আমি তো মনে করি আমাদের প্রত্যেক প্রাইমারি স্কুল হওয়া উচিত সেন্টার অফ এক্সেলেন্স সেখানে একটা গ্রন্থাগার থাকবে বাচ্চাদের জন্য তারা বই নিয়ে আসবে না বই রাখা তাদের স্কুলে রাখা পদ্ধতি করা উচিত সমস্ত তথ্য দিই আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে গত মাসে আমরা আলোচনা করেছি মুক্তিযুদ্ধের শিক্ষা শিক্ষা মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ প্রতি মন্ত্রী মহোদয় বলে গেছেন যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়টাকে পাঠ্যক্রমে আনার জন্য উনি একটা আন্তমন্ত্রণালয় মিটিং করতে পারে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে খুব দুর্ভাগ্যজনক আমি মনে করি পরীক্ষায় खिला আমি যদি প্রত্যেক গ্রামে একটা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স তৈরি করি যেখানে খেলার মাঠ থাকবে ক্লাব থাকবে নয় মাস সেখানে পাঠ্যক্রম তৈরি হলো পড়াশোনা চালিয়ে চালা চালানো হলো তিন মাস তাদেরকে নানান ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো সম্ভব সম্ভব কি যদি আমাদের রাষ্ট্রীয় একটা সংকল্প থাকে সদিচ্ছা থাকে যে শিক্ষাকে আমি অনেক দূর নিয়ে যাব বঙ্গবন্ধু যা বলে গেছেন সত্তরে 
তিনি কখনো কোনো অপ্রায়োগিক কথা বলেননি আমি সেটি বলবো তিনি প্রায়োগিকভাবে বলেছেন 6 শতাংশ সম্ভব তিনি কিউবাতে দেখেছেন আমাদের দেশে তিনি 5 বলেছিলেন পরে 6 বললেন কেন আমরা সেটা করছি না করে দেখি না আমরা খুব খারাপ হয়তো মানুষ মনে করে যে 22000 কোটি টাকার পদ্ধতি সেতু করতে পারলে শিক্ষায় এই বিনিয়োগ বাড়াতে পারবো না কেন কেন আমি একটা ব্যাংক যদি 5000 কোটি টাকা এই সোনালী ব্যাংক নানান ধরনের অপকর্মের মাধ্যমে হারিয়ে যায় সেই টাকাটাকে আমি উদ্ধার করে আমার শিক্ষা ক্ষেত্রে লাগাতে পারি না আমি শেষ করছি এই কথাটি বলে যে আমাদের বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে আবার ভাবতে হবে ভেবে আমাদের শিক্ষানীতির আলোকে আমাদের সংবিধানের আলোকে একমুখী শিক্ষাকে জোর দিয়ে চাপাতে হবে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিক আয়ন করতে হবে যাতে এই দরিদ্র শিশুরা তারা ডাক্তার হতে পারে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে নেশন বিল্ডার হতে পারে যদি সত্যি সত্যি শিক্ষাকেই সম্ভাবনা হিসেবে আমি তো মনে করি যে শিক্ষাই একমাত্র সম্ভাবনা সম্ভাবনা আহানুশু যদি শেষ করেন যে এই শিক্ষা যে সম্ভাবনা সেই উদ্যোগ কে নেবে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়ে অনেক কথা বলি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আছে আমরা দেখলাম সর্বশেষ মন্ত্রিসভা রদবদলে আমরা একজন কারিগরি শিক্ষা এবং মাদ্রাসা যে আলাদা বিভাগ আছে তার জন্য একজন প্রতিমন্ত্রী দেওয়া হলো আপনি কি মনে করেন এতে কিছু হবে বা যথেষ্ট আমরা যা যেভাবে চলছি উদ্যোগ কে নেবে যেটা বললেন উদ্যোগ নিতে হবে আমাদের জাতিকে উদ্যোগ নিতে হবে সামগ্রিকভাবে যদি বলি তারপর তো ধরুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় রয়েছে সরকার রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তার নেতৃত্বে যারা রয়েছে আমরা যদি উদ্যোগের কথা বলি তাহলে যারা দেখুন আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরে সকল স্ট্রিম অফ স্টুডেন্ট যারা আছে বিজ্ঞান বাণিজ্য কলা সামাজিক বিজ্ঞান নির্বিশেষে প্রথম বর্ষ সম্মানে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস একশো নম্বর কম্পালসারি করে দিয়েছি এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পঁয়ত্রিশ পঁচিশ লক্ষ শিক্ষার্থীকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস কিন্তু পড়তে হচ্ছে সায়েন্সের হলো এক কাজে উদ্যোগ কে নিবে যারা বলছেন উদ্যোগ কিন্তু আমরা এখানে একটা নিয়ে সকলকে নিতে হবে দ্বিতীয়ত এটা হলো যে প্রশিক্ষণের কথা যারা বলেছেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম যে আমাদের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য আমরা ফর দি ফার্স্ট টাইম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বর্তমানে দু হাজার দুইশো পঞ্চাশটি কলেজ অধিভুক্ত রয়েছে এই সব কলেজের যারা শিক্ষক তার মধ্যে ষোলো হাজার কলেজ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটা বিশ্ব ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকার অর্থায়নে একটা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে কলেজ শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প এবং এর মধ্যে আট হাজার শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দিবে নটিং ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ান ক্যাম্পাস তারা অলরেডি একটা ব্যাচ প্রশিক্ষণ তিন সপ্তাহ থেকে আসছে সেখানে আর একটা ব্যাচ যাওয়ার অপেক্ষা আছে এভাবে আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেবে আট হাজার এই মোট ষোলো হাজার শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আমাদের যে কল গভর্নমেন্ট কলেজগুলো আছে অবকাঠামোগত ঠিক আছে তাদের সমস্যা হলো শুধু যে শিক্ষক স্বল্পতা ওখানে বা গুণগত শিক্ষক নাই আর বেসরকারি কলেজগুলোর সমস্যা হলো অবকাঠামোগত দুর্বলতা অন্যদিকে যে প্রশিক্ষিত শিক্ষক অনুপস্থিতি যে কারণে এই বেসরকারি কলেজগুলোকে যাতে আমরা তুলে নিয়ে আসতে পারি এই জন্য আমরা একটা প্রকল্প জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়েছি যেটা আমার মনে হয় শিক্ষা বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক সেটা হলো এই যে বেসরকারি কলেজগুলোর মধ্যে কতগুলো কলেজ সারা বাংলাদেশের এলাকাভিত্তিক নির্বাচন করে সেইগুলোকে আমরা মডেল কলেজে উন্নতি করব অর্থাৎ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সর্ব ধরনের সেখানে আমরা সহযোগিতা তাদের করব এবং এগুলোকে দেখে পার্শ্ববর্তী কলেজগুলো আবার বুঝবে যে আমাদের কোথায় বা কত দূর যেতে হবে একটা দিক কাজে আমাদের যেটা হলো যে আজকে গুণগত শিক্ষার কথা যেটা বলি শিক্ষার মানের কথা বলি অলারে ছাড়ে নেই মান অর্জন হবে না আমরা যেই বলি এই কনসার্ন বোধ করি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যে আলোচনা করি বিভিন্ন ফ্রামে ইনক্লুডিং আপনার এই আজকের অনুষ্ঠান এগুলো হলো পজিটিভ দিক অর্থাৎ আমাদের সীমাবদ্ধতা কোথায় আমাদের কোথায় সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং এটাকে ওভারকাম করা বিগত সিচল্লিশ বছরের শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্য অন্য ক্ষেত্রের মতো অনেক আমাদের কিন্তু অর্জন আছে সাফল্য আছে দ্যার ইজ নো ডিনাইং এখন যেগুলো আমাদের সীমাবদ্ধতা শেষ সেই সীমাবদ্ধতাকে আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে এবং সীমাবদ্ধতাগুলো কিন্তু এক এক করে আইডি এবং আজকে হয়তো আমি সেই চেষ্টাই করবো এইটুকু যে আদব হারানো এসে যেমনটি বললেন যে তার পঁচিশ লক্ষ শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে যে পরীক্ষা হয় সেখানে তো প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় না আমরা চাই আমি জানি না এই অভিজ্ঞতা আমাদের যারা সব প্রশ্নপত্র করেন বা পরীক্ষা নেন তারা এই অভিজ্ঞতা নেবেন আমি খুব ইতিহাসে করে বলতে চাই আজকে এরকম একটি উদাহরণ আমরা শুনলাম আমরা জানি না সেই উদাহরণ আমরা অনুসরণ করবো কিনা প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই ফাঁস থেকে আমরা বের হবো কিনা আলোচনা চলতে থাকবে আগামীকাল শনিবার আবার দেখাবে রাত দশটায় উপসংগে সবাই ভালো থাকুন আর থাকুন চব্বিশ ঘন্টা ডিবিসি নিউজের সঙ্গে